we are going to go through the bible from genesis to revelation manamu adikandam nundi prakatana grantham varaku kuda bible nu adhyanam cheyabothunnam it will take many months to cover the whole bible bible antatni poorthi cheyataniki konni nella samayam padutundi but if you follow through with us during this series kani ee adhyayanamlo meer mammalni anusarinchinatlayite try not to miss any session prathi adhyayanamunu kuda kramam tappakunda vinnatlayite by the time we finish you would have had a mini education of the bible mana muginche samayanikalla bible ku sambandhinchina chinna chaduvunu meeru kaligi untaru and so we want to begin first of all by looking at a verse in second timothy rendu timothy loni oka vachanamnu chusi manam prarambhiddam that's second timothy chapter 3 rendu timothy moodu adhyayam and verse 16 and 17 padaharu mariyu 17 vachanamulu so if you have a bible you will be able to study it better if you follow through with us whenever we go through the bible each verse okavela mee daggara bible unnatlayite memu chupinchina prathi sari meeru bible vachanamunu chustu chaduthunnatlayite meer inka shreshthamuga anusarinchagalaru now why are we turning to this verse first manam enduku mottamodata ee vachanaanni chustunnam because when we study the bible we need to study it for the same reason with which god gave it to us endukante manam bible chadive tappudu devudu danni enduku ichchado andukosame manam chadavali Today many people study the Bible in order to preach sermons. Inada anek mandi prasangalu cheyataniki Bible nu chadutu unnaru. If you study the Bible for that reason you'll end up being a hypocrite. Nee oka vela aa kaaranaanni batti Bible nu chadutu unnatlayite chevaruku nee oka veshadari ga migultavu. The Bible was not given to help you to preach sermons. Nee prasangalu cheyataniki sahay pattaniki Bible evaledu. The Bible was not given for you to study to get a degree in some Bible college. నువ్వు ఏదో ఒక బైబిల్ కాలేజీలో డిగ్రీ సంపాదించుకోవటానికి బైబిల్ ఇవ్వబడలేదు దోస్ ఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వారందరూ కూడా లోకం యొక్క మాదిరిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు యు డోంట్ నీడ్ టు గో టు అ బైబిల్ స్కూల్ టు స్టడీ ది బైబిల్ నువ్వు బైబిల్ ను చదవటానికి బైబిల్ పాఠశాలకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు నో ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫిట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ బైబిల్ స్కూల్ పాత నిబంధనలో ఏ ఒక్క ప్రవక్త కూడా బైబిల్ పాఠశాల నుండి రాలేదు జీసస్ అండ్ ది అపోస్టల్స్ నెవర్ వెంట్ టు ఎనీ బైబిల్ స్కూల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియు అపోస్తలులు కూడా ఎప్పుడు బైబిల్ పాఠశాలకు వెళ్ళలేదు how did they know the bible mari vaallaku bible ela telisindi how did they preach god's word varu devuni vakyanni e vidhanga bodhincharu through the holy spirit parishuddhaatma dwara the holy spirit has written this book parishuddhaatmude ee pustakanni vrasadu you have the author with you oka vela grandhakarthe nee daggara unnatlayite you need to go to some other teacher mari nee vera oka bodhakun daggarku vellalsina avasaram enti if you don't have the author then go to a teacher oka vela nee daggara grandhakartha lenatlayite appudu nee bodhakun daggarku vellu so when we have the holy spirit with us he is the author of this book పరిశుద్ధాత్ముడే ఈ గ్రంథమును వ్రాసిన వాడు ఆయన మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు అండ్ వీ కెన్ గో టు దిస్ ఆథర్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు us మనము ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి దీనిని వివరించమని అడగవచ్చు దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఫర్ 46 ఇయర్స్ 46 సంవత్సరాలు నేను అదే చేశాను ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ టు అ బైబిల్ స్కూల్ నేను ఎప్పుడు బైబిల్ పాఠశాలకు వెళ్ళలేదు ఐ హావ్ ది ఆథర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది బుక్ టు మీ కానీ ఈ పుస్తకం నాకు వివరిస్తున్న రచయితను నేను కలిగి ఉన్నాను దేర్ఫోర్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ అమేజింగ్ ట్రూత్స్ ఫ్రమ్ ది ఆథర్ which nobody else could have taught me in a bible college kabatti bible paathshalalo naaku evaru bodhinchaleni adbhutamaina satyalanu nenu rachitha daggara nundi telusukunnanu can be your experience also adi nee anubhavam kuda kaagaladu so take time to study the word of god kabatti devuni vakyam nu chadavataniki samayam teesko amos chapter 8 verse 12 and 13 amos 8th adhyayam 12 13 vachanamulu there's there's going to be a great famine of god's word throughout the world devuni vakyamunaku sambandhinchi lokam antata karu vastundi Joseph stored up food before the famine came in Egypt we need to store up God's word in our mind Aigupthunuku karu raaku munde Yosef e vidhanga aithe dhanyanni daachi pettadu adhe vidhanga vakyamunaku sambandhinchina karu raaku munde mana manasullo mana vakyamunu daachi pettukovali 2 Timothy 3 verse 16 and 17 2 Timothy 3rd adhyayam 16 17 vachanalu tells us why God gave us his word దేవుడు తన వాక్యమును మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడో చెప్తూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ సేస్ ఆల్ స్క్రిప్చర్ ఇస్ బ్రీత్డ్ బై గాడ్ మొట్టమొదటి ఇక్కడ ఏమి చెప్పబడిందంటే లేఖనములన్నీ కూడా దైవావేశం వల్ల మాత్రమే కలిగినవి ఇన్స్పైర్డ్ బై గాడ్ మీన్స్ గాడ్ బ్రీత్డ్ హిస్ బ్రెత్ ఇన్టు దిస్ బుక్ దైవావేశం వల్ల కలిగినవి అంటే దేవుడే తన ఊపిరిని ఈ పుస్తకంలోనికి ఊదాడు దట్స్ వై దిస్ బుక్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది అదర్ బుక్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ అందుకే ఈ పుస్తకము లోకములోని మరి ఏ ఇతర పుస్తకముల కంటే భిన్నమైనది ఫ్రమ్ దిస్ the breath of god can give us life dinilo nundi devuni uupire manaku jeevam anivagaladu why did he breathe into this book enduku aina ee pustakam loniki oodadu it says here finally in verse 17 that the man of god may be complete 
adequate fully equipped for every good work ikkada 17 vachanamlo cheppabadindi daivajanudu sannadudai prati satkaryamunaku poornamuga siddhapadi undunattlu that's like a, a glass being full of water adela untundante oka glass lo ninduga neellu unnattlu fully equipped for all good works prati satkaryamunaku poornamuga siddhapadi so to live the christian life you need to know god's word కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితం జీవించుటకు నీకు దేవుని వాక్యం తెలుసుండాలి కాబట్టి దేవుడు మనకి ఏ పరిచయ ఇచ్చినా దాన్ని నెరవేర్చుటకు మనం దేవుని వాక్యంతో నింపబడి ఉండాలి అది ఎందుకు ఇవ్వబడిందంటే పదహారో వచనంలో మనకు ఇక్కడ ఇవ్వబడింది ఉపదేశించుటకు ఫర్ రిప్రూవ్ ఖండించుటకు కరెక్షన్ తప్పుదిద్దుటకు and for training in righteousness mariyu neethi yandu shiksha cheyataku that means to show you the right path you should take then addam emutante neevu teesukovalsina sariyaina margam nadu neeku soochistundi so to make us complete in our character and equipped for our ministry mana pravartana yandu manalnu sampoornaluga cheyataku mariyu mana paricharyanu sampoorthi cheyataku that is why god has given us his word anduke devudu tana vakyamunu manaki ichadu and if we study it for that reason ఒకవేళ ఆ కారణం చేత మనం చదివినట్లయితే కంప్లీట్ ఇన్ మై క్యారెక్టర్ లైక్ జీసస్ క్రైస్ట్ నా ప్రవర్తనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువులే సంపూర్ణంగా ఉండుటకు ఎక్విప్ ఫర్ మై మినిస్ట్రీ ఫుల్లీ మరియు నా పరిచర్యకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండుటకు దెన్ గాడ్ విల్ ఎనేబుల్ మీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బుక్ అప్పుడు నేను ఈ పుస్తకమును గ్రహించుటకు దేవుడు సామర్థ్యమును కలుగ చేస్తాడు వి రీడ్ దట్ ఆఫ్టర్ ద రెజర్రెక్షన్ మనం చదువుతాం పునరుద్ధానం తర్వాత హి ట్రావెల్ టు ఎమేయస్ విత్ టు డిసైపుల్స్ ఆయన ఇద్దరు శిష్యులతో ఎంఐ మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటాడు అండ్ వి రీడ్ అబౌట్ దట్ ఇన్ లూక్ 24 దాని గురించి మనం లోక 24 లో చదువుతాం అండ్ ఇన్ లూక్ 24 అండ్ వర్స్ 27 లోక 24 27 ఓ వచనము వి రీడ్ దట్ జీసస్ టుక్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కన్సర్నింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఆల్ ది స్క్రిప్చర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పాత నిబంధన లేఖనముల అన్నిటిని తీసుకొని తన గురించి తాను వివరించినట్లు మనం చూస్తాం సో వి రీడ్ దేర్ దట్ ది ఎంటైర్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వాస్ కన్సర్నింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అక్కడ మనం చదివేది ఏమంటే పాత నిబంధన గ్రంథం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించే ఉంది సో వెనెవర్ వి స్టడీ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వి సీక్ టు ఫైండ్ జీసస్ దేర్ కాబట్టి మనం పాత నిబంధన చదివినప్పుడల్లా యేసుక్రీస్తు ప్రభును కనుగొనడానికే చదవాలి అండ్ వెన్ వి స్టడీ ది న్యూ టెస్టమెంట్ మచ్ మోర్ మరియు మనం కొత్త నిబంధన చదివేటప్పుడు కూడా మరి ఎక్కువగా విధంగా చేయాలి పాత నిబంధనలో వారు వ్రాయబడిన వాక్యాన్ని చదివారు వ్రాయబడిన వాక్యం ద్వారానే మనం చూస్తున్నాము వ్రాయబడిన వాక్యము యేసు క్రీస్తు ప్రభువుగా శరీరధారి అయ్యే వచ్చినని గాడ్ ఇస్ కన్సీల్ థింగ్స్ ఇన్ వర్డ్ ఫైండ్ ఇట్ వీ హు స్టడీ హార్డ్ దేవుడు సంగతులను మరుగుపరిచాడు వాటిని మనం కనుగొనాలంటే మనము కష్టపడి అధ్యయనం చేయాలి సామ్ వన్ సేస్ దట్ వి గాట్ టు మెడిటేట్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ ద లార్డ్ డే అండ్ నైట్ కీర్తన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది మనము దేవుని యొక్క ధర్మ శాస్త్రమును దివారాత్రములు ధ్యానించాలని ప్రావర్బ్స్ 25 అండ్ వర్స్ 2 సామెతలు 25వ అధ్యాయం రెండవ వచనం సేస్ దిస్ ఇస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ టు కన్సీల్ సమ్ సంగతిని మరుగుపరుచుట దేవునికి ఘనత అని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం బట్ ఇస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ఎ కింగ్ లైక్ వి ఆర్ టు డిస్కవర్ ఇట్ kane danni sodinchuta rajuluku ganata manavale one more thing in matthew 11:25 maroka vishayam mattaisu vartha 11th adhyayam 25th vachanamlo jesus said god's truths are hidden from the clever and the intelligent yesu christ pravar chepparu devuni sangathulu gnyanulaku vivekulaku maruguparchabadi unnayani they are revealed to babes avi pasibalaraku bayalparchabadi unnayi so we got to come to god with a humble spirit like a babe మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఒక పసి బిడ్డ వలె దేవుని దగ్గరకు మనం రావాలి క్లీన్ హార్ట్ దెన్ వి కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ గాడ్ ఇస్ ట్రై టు సే మరియు పరిశుద్ధమైన హృదయంతో రావాలి అప్పుడు మాత్రమే దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు మనం అర్థం చేసుకోగలము గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ గాడ్ ప్రామిసెస్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుని యొక్క వాక్యములో వాగ్దానములు ఉన్నాయి మరియు ఆజ్ఞలు కూడా ఉన్నాయి ప్రామిసెస్ దట్ వి కెన్ క్లెయిమ్ వాగ్దానములను మనం అడగవచ్చు అండ్ కమాండ్మెంట్స్ టు ఒబే మరియు ఆజ్ఞలకేమో విధేయత చూపాలి సో సో మచ్ ఫర్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇప్పటి వరకు చెప్పింది పరిచయానికి సరిపోతుంది అండ్ వి గో టు జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 ఇప్పుడు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయానికి వెళ్దాం నౌ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ టు చాప్టర్స్ మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో వి రీడ్ అబౌట్ క్రియేషన్ సృష్టిని గురించి మనం చదువుతాం అండ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇట్సెల్ఫ్ వి హావ్ ఇన్ అ నట్ షెల్ 
ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద హోల్ బైబిల్ బైబిల్ యొక్క సందేశం అంతా కూడా ఈ మొదటి అధ్యాయంలోనే ఇమిడి ఉంది అండ్ వి విల్ సీ దట్ ఇన్ పిక్చర్ లాంగ్వేజ్ ద హోల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ఇస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ సాదృశ్య రూపంగా మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ యొక్క సందేశం అంతా మొదటి అధ్యాయంలోనే ఉంది The Bible begins with these words. Bible ee maatlu tho prarambham avutundi. In the beginning God created the heavens and the earth. Aadi andu devudu bhoomi aakashamunu srujinchanu. He doesn't try to explain and prove that there is a God. Devudu unnadu ani nirupinchataniki kaani leka vivarinchataniki kaani ayina ikkada prayatninchaledu. Because God is not here to explain that he exists. Devudu unnadu ani nirupinchataniki devudu ledu. The fool says in his heart there is no god. Devudu ledu ani buddhihinudu tana hrudayamlo anukuntadu. But the Bible is written with the dignity that God has and just states in the beginning this is what I did. Devudu ye avunnatyam tha ite unnado adhe vidhanga aadi andu devudu bhoomi aakashamlo srujinchanu ani vrayabadi undi. So in the beginning god created there's no explanation of creation he just created it kabatti aadi and aina srujinchadu ayina e vidhanga srujinchadu ane vivaram ledu ayina srujinchadu and we know he created from hebrews 11 by his spoken word he just created heaven and earth hebri 11 lo manaku telusu aina tana noti maata dwara bhoomi aakashamlo srujinchadani he did not evolve with slowly over a period of days or years aina nammadiga parinama kramam choppuna konni nelallo samvatsarallo vittini srushtinchaledu in a moment okka kshanamlo he spoke aina maatladaru heavens were created earth was created aakashamlo srujinchabaddayi bhoomi srujinchabadindi now in the book of genesis you read two different words one is god created something aadi kaandamlo rendu veraina maatalanu manam vintu untam okate emo devudu srujinchadu and then in verse 7 you read about god having made not created but made the expanse edo vachanamlo devudu kaluga chesinu ani undi srujinchanu ani ledu different from created adi srujinchataniki veruga undi you must remember that when we study this chapter manam ee adhyayanni chadutunappudu manam ee vishayanni gurtunchukovali in the first verse he created in a moment madati vachanamlo okka kshanamlone aina srujinchadu but whatever god creates the bible says he creates perfect devudu edi srushtinchina sampurnanga srushtistadu ani bible cheptundi we read that in james 1 every good and perfect gift comes from above yakobu ogatlo danni manam chadutam shreshthamaina prati eeviyu sampurnamaina prati varamu devuni yaddrunde vastundani so when god created the heaven and earth it must have been perfect kabatti devudu bhoomi aakashamunu srujinchinappudu avi sampurnanga ane undi untayi we read in the second verse that the earth was formless and void and full of darkness kaani rendo vachanamlo manam chadutam bhoomi nirakaranga anu shunyanga anu chegatakame undani surely god doesn't create something formless ఖచ్చితంగా దేవుడు నిరాకారమైన దాన్ని సృష్టించడు నెవర్ క్రియేట్స్ ఎనీథింగ్ ఎంటీ అండ్ డార్క్ శూన్యంతోను మరియు చీకటి కమ్మి ఉన్న దాన్ని కూడా దేవుడు సృష్టించడు అండ్ హి డస్ నాట్ ఎవాల్వ్ థింగ్స్ ఇస్ నో ఎవల్యూషన్ హియర్ ఆయన నెమ్మదిగా పరిణామ క్రమం చొప్పున ఏమీ పంచేయడు పరిణామ క్రమ సిద్ధాంతం ఏమీ ఇక్కడ లేదు పీపుల్ సే హి ఫస్ట్ మేడ్ ఇట్ డార్క్ అండ్ దెన్ మేడ్ ఇట్ లైట్ కొంతమంది చెప్పినట్లుగా ఆయన మొట్టమొదట చీకటిం చేసి తర్వాత వెలుగుం చేసాడని దెన్ హి మేడ్ ఇట్ ఫార్మ్‌లెస్ అండ్ దెన్ పుట్ అ ఫార్మ్ ఆన్ ఇట్ ఆయన మొట్టమొదట నిరాకారంగా చేసి తర్వాత ఆకారం కలిగిండేటట్లు చేసాడని అది పరిణామ క్రమము నో గాడ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎ మోమెంట్ లేదు దేవుడు ఒక క్షణంలోనే సృష్టించాడు ఎవరీథింగ్ హి క్రియేట్స్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆయన సృష్టించినంతా కూడా సంపూర్ణంగా సృష్టిస్తాడు హౌ డిడ్ ది ఎర్త్ బికమ్ లైక్ దిస్ మరి భూమి ఎందుకు ఇలా అయింది బికాస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ వర్స్ 1 అండ్ 2 ఎందుకంటే ఒకటో వచనం రెండో వచనం మధ్యలో ఏదో జరిగింది అండ్ దట్ ఇస్ ద ఫాల్ of the angel lucifer who became satan అదే సైతానుగా మారిన లూసిఫర్ యొక్క పతనము అండ్ వెన్ ఎవర్ సిన్ కమ్స్ affects all of creation epudaithe paapam praveshistundo srushtini antatni adi prabhavitam chestundi we know that when adam fell all of creation was affected adam padipoyinappudu srushti anta kuda prabhavitam cheyabadindani manaku telusu long before adam fell lucifer the head of the angels fell adam padipovataniki ento kaalam munde devadotulaku adhipati aina lucifer padipoyadu you may ask well why is it not written here meer adagochu mari enduku aa vishayam ikkada raayabadaledani because this book is written for man not for angels endukante ee pustakam raasindi manushula koraku devadotulu koraku kaadu and so it begins with the history of man andike idi manavuni yokka charitra tho prarambham ayindi and the fall of the devil is explained later in isaiah 14 apovadi yokka patanam gurinchi tarvata eshya grantham 14th adhyayam vivarinchabadindi and ezekiel 28 mariyu ehkelu 28 lo kuda but that happened here kani adi ikkada jarigindi how do we know manaku ela telusu because by the time you come to genesis 3 the devil is already there manam adikaranda 3rd adhyayaniki vache sariki apovadi akkade unnadu must have fallen sometime before that kabatti daniki munde apavadi padipoyundali only place in chapter 1 and 2 where he could have fallen is between verses 1 and 2 
ఒకటి రెండు అధ్యాయాల్లో అపవాది పడిపోవటానికి అవకాశం ఎక్కడుందంటే మొదటి రెండు వచనముల మధ్యలోనే భూమి మీద ఎందుకు అగాధము కమ్మిందో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నిరాకారంగా శూన్యంగా Another thing we see in this chapter is ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసే మరొక విషయం ఏమంటే Every day God speaks. ప్రతి దినము కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు. First day he spoke, second day he spoke, every day he speaks. మొదటి రోజు ఆయన మాట్లాడాడు, రెండో రోజు ఆయన మాట్లాడాడు, ప్రతి రోజు కూడా ఆయన మాట్లాడాడు. Teaching us right from the beginning of the Bible that God wants to speak to man every day. ఇది మనకి ఏం బోధిస్తుందంటే ఆరంభం నుండి కూడా దేవుడు ప్రతి రోజు మనతో మాట్లాడతాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. Man shall not live by bread alone. మనుషుడు కేవలం రొట్టి వల్ల మాత్రమే జీవించడు బట్ బై ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫుడ్ ఆహారం కంటే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది వి కెన్ లివ్ వితౌట్ ఫుడ్ ఈవెన్ ఫర్ మెనీ డేస్ అనేక దినములు మనం ఆహారం లేకుండా కూడా జీవించవచ్చు ఈవెన్ వితౌట్ వాటర్ ఎట్ లీస్ట్ ఫర్ 2 ఆర్ 3 డేస్ మనము నీళ్లు లేకుండా కూడా 2 3 రోజులు బ్రతకొచ్చు వితౌట్ గాడ్స్ వర్డ్ కానీ దేవుని మాట లేకుండా నాట్ ఈవెన్ 1 డే ఒక్క దినము కూడా జీవించలేము ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అది మీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ మౌత్ జీసస్ సెడ్ యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట దట్ డజంట్ మీన్ జస్ట్ మెకానికలీ రీడింగ్ ద బైబిల్ లైక్ యు రీడ్ ఎ హిస్టరీ బుక్ దన్ అర్థం ఏమంటే ఒక చరిత్ర పుస్తకము చదివినట్లుగా బైబిల్ ను యాంత్రికంగా చదవటం కాదు నో బట్ ట్రైంగ్ టు హియర్ గాడ్ స్పీకింగ్ టు యు త్రూ ఇట్ దాని ద్వారా దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వినటానికి ప్రయత్నించటం ఎవ్రీ టైం గాడ్ స్పోక్ something happened prati roju kuda devudu maatladinappudu edo okati jarigindi every day god saw that it was good what happened prati dinamu kuda jarigin danni devudu chuchi adi manchiga undan cheppadu that's what we learn if we listen to god every day something will happen in our life and it will be good adhe mana nerchukuntamu anu dinamu devudu manto maatladinappudu mana jeevithamlo edo okati jarugutundi adi baaguntundi and the other thing we see in verse 2 is that the holy spirit moves right from the beginning of the bible rendu vachanamlo manam chuse vishayam emante aarambham nundi kuda bible lo parishuddhaatmudu annadu that everything that happens in chapter 1 is the joint operation of god's word and the holy spirit మొదటి అధ్యాయంలో జరిగిందంతా కూడా దేవుని వాక్యము మరియు పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతోనే జరిగిందని మనం చెప్పగలము దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ వాంట్స్ టు డు ఇన్ అవర్ లైఫ్ టు మన జీవితంలో కూడా దేవుడు అదే చేయాలనుకుంటున్నాడు జాయింట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ the word of god and the holy spirit దేవుని వాక్యము మరియు పరిశుద్ధాత్మ భాగస్వామ్యంతో first thing he says is let there be light verse 3 ayana cheppina mottamodati sangati velugu kalugunu gaaka mudo vachanamu that's the first thing god wants to do in our life too mana jeevithalla kuda mottamodata adhe cheyalanu devudu korukuntunnadu so i told you the chapter 1 is an in a nutshell the story of the whole bible nenu entaku mundhe cheppanu bible loni saramsham anta kuda okato adhyayamlone midi undi so i'll explain how it is ee vidhanga undo nenu vivaristhanu in we can read it like this spiritually speaking ఆత్మ సంబంధంగా చెప్పాలంటే మనం ఈ విధంగా చదవచ్చు ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆది అందు దేవుడు మానవుని సృజించాడు దట్ ఇస్ పిక్చర్డ్ ఇన్ వర్స్ 1 అదే ఒకటో వచనంలో సాదృశ్య రూపకంగా ఉంది అండ్ దెన్ ద డెవిల్ కేమ్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టు సిన్ అప్పుడు అపవాది వచ్చి మానవుని పాపములోనికి నడిపించాడు దట్స్ బిట్వీన్ వర్స్ 1 అండ్ 2 అది ఒకటి రెండు వచనముల మధ్యలో ఉంది ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ సింబాలిక్ మీనింగ్ హియర్ ఇక్కడ నేను సాదృశ్య రూపకమైన అర్థాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను దెన్ వర్స్ 2 మ్యాన్ బికేమ్ without shape aa tarvata rendu vachanamlo manavudu nirakaranga maripoyadu empty punyamuga dark andhakaramuga hopeless nirikshan lekunda austin paapamlo nasinchipoyadu what does god do appudu devudu em chesadu holy spirit begins to move upon man appudu manavuni meeda parishuddhaatmudu kadulto unnadu and god's word comes to man mariyu devuni vakyam manavuni eddaku vachindi if man submits to this two thing this holy spirit and god's word same result will happen as in verse oka vela manavudu parishuddhaatmaku mariyu devuni vakyamunaku lobadnatlayite okata vachanamlo em jarigindo manavun jeevithamlo kuda adhe jarugutundi what will happen em jarugutundi god says let there be light devudu velugu kalugunu gaaka ani palikite light will come into our dark heart andhakara hrudayamloniki velugu prakashisthundi that's what we read in second corinthians 4 adhe rendu korinthi 4 lo manam chaduvtam god who commanded light to come into the darkness andhakaramloniki velugu prakashinchunu gaaka ani cheppina devudu as shone into our heart na hrudayamullo prakashisthu unnadu giving us this light manaki velugunistu of the knowledge of the glory of god devuni yokka mahimanu gurchina gnyanamanu face of jesus christ yesu christu prabhu yokka mukhamlo there we get an explanation of this verse 3 akkada ee moodo vachanam yokka vivaranannu manam chustam and then what is the next thing god does aa tarvata devudu em chesadu very important ento pramukhyamaindi some people think that all division and separation is by the devil కొంతమంది అనుకుంటారు విభజించటము మరియు వేరుపరచటము అపవాది నుండి వస్తుందని లేదు మొట్టమొదట వేరుపరిచిన వ్యక్తి దేవుడే నాలుగో వచనంలో 
you know when you get light the light of god into your life nee jeevithamlonki devuni velugu vachinappudu what is the next thing that should happen in your life nee jeevithamlo jaragavalsina tarvata sangathe emiti separation from evil dushtatvam nundi verparchabadta sin paapam nundi worldly friends who will drag you astray ninnu naashanamunaku nadipinche lok sambandhamaina snehithulu nundi if you can drag them to the light keep friendship with them varini nee veluguloniki nadipinchagalignatlayite vaartho sneham cheyi they are dragging you into the darkness vaalle ninnu andhakaramloniki nadipistunnatlayite then there must be a separation akkada veru padali what fellowship does light have with darkness we read in second corinthians 6 రెండు కొరింతి ఆరు లో మనం చదువుతాం వెలుగుకు చీకటితో ఏం పొత్తు సో హౌ కెన్ యూ మ్యారీ అన్ అన్బిలీవర్ ఒకవేళ నీవు ఒక అవిశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే కెన్ యు డూ జాయింట్ బిజినెస్ విత్ పీపుల్ హూ డోంట్ హావ్ డివైన్ ప్రిన్సిపల్స్ దైవిక నియమములు పాటించని అవిశ్వాసులతో నీవు వ్యాపారం చేస్తున్నట్లయితే లైట్ మస్ట్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద డార్క్ వెలుగు చీకటి నుండి వేరుపరచబడవలసినది దట్ వాస్ నాట్ డన్ ఇన్ వర్స్ 4 ఒకవేళ ఆ విధంగా చేయకుండా ఉన్నట్లయితే నాలుగో వచనము ఎ మిక్సింగ్ టుగెదర్ లైక్ యు నో జస్ట్ బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్ హౌ ఇట్ ఇస్ ఆల్ dusk in the evening chikata padaka munupu rendu e vidhanga kalisipothayo velugu chikati rendu kalisipoyundevi so god separated the light from the darkness kabatti devudu chikat nundi velugunu veru parchadu then each day he created something aa tarvata prathi dinamu kuda aina edo oka danni srushtinchadu the earth responded immediately bhoomi kuda ventane spandinchindi and then on the 6th day aa tarvata aaro dinamu god created the animals for devudu mottamadata jantulanu srushtinchadu and man తర్వాత మానవుణ్ణి సృష్టించాడు అండ్ గాడ్ డిడ్ సంథింగ్ మోర్ ఇన్ మ్యాన్ దట్ హి డిడ్ంట్ డు ఇన్ ది ఎనిమల్స్ దేవుడు జంతువుల్లో చేయిన దాన్ని మానవుణ్ణిలో ఎక్కువగా చేశాడు వెన్ హి మేడ్ మ్యాన్ లెట్స్ మేక్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ ఆయన మానవుణ్ణి చేసినప్పుడు మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపమందు మానవుణ్ణి చేద్దామని అన్నాడు అండ్ హి బ్రీత్డ్ ఇన్టు హిమ్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ లైఫ్ మరియు జీవ వాయువును మానవుణ్ణిలోకి ఊదాడు షోయింగ్ us that even though our bodies made of the same dust that animals are made of jentulu e matti tho ite cheyabaddayo mana shariramulu kuda ade matti tho cheyabadnapatiki else within us it's always pulling us upward manlo unnadi edo ellappudu kuda pai ki laagutu undi and that is the life of god ade devuni yokka jeevamu and when god made man devudu manavunni srujinchinappudu finally we read in chapter 2 that he made a woman also chivariga manam chadutham aina oka stree ni kuda srujinchadani Every day God examined this work. Prati dinam kuda devudu aina pani ni parikshinchadu. And it's good for us also to examine our work every day of our life. Manam kuda mana jeevithamlo mana pani ni prati roju parikshinchukonnate ento manchidi. God looks and says it good or bad. Devudu danni chusi manchida ledha cheddada ani cheppadu. It also look. Manam kuda aa vidhanga chodali. Work today good or bad. Ee roju manam chesina pani manchida cheddada. God saw it was good. Adi manchida ni devudu chusadu. Finally we read in chapter 2 verse 7 uh, chapter 2 we read in verse 18 chivariga rendu adhyayam 18th vachanamlo manam chadutam on the 6th day aro dinam tarvata god says something is not good idi manchidi kaadu an devudu cheppadu you know what that was adento meeku telusu man alone without help me saati aina sahayam lekunda narudu ontariga unduta the first thing god said devudu cheppina mottamadati vishayam loneliness antari tanamu god wants man to have fellowship manavudu sahavasam kaligi undalani devudu korukunnadu and when he provided man with a wife appudu devudu manavuniki bharyana anugrahinchadu then he said aa tarvata ayin cheppadu not just good kevalam manchidi ani maatrame cheppaledu genesis 131 adikandam 1:31 very good adi chaala manchi gundenu so we read there about the creation manavuni yokka srushtini gurinchi akkada manam chustu unnam this chapter 1 a picture of the whole bible okato adhyayamu బైబిల్ అంతటికి ఏ విధంగా సాదృశ్యంగా ఉంది ఇన్ ది బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆది అందు దేవుడు మానవుణ్ణి సృష్టించాడు ఆ తర్వాత మానవుడు పడిపోయాడు అండ్ బికేమ్ డార్క్ లైక్ వి సాన్ వర్స్ 2 మనం రెండో వచనంలో చూసినట్లుగా అంధకారంతో నిండిపోయాడు గాడ్ సెండ్స్ లైట్ దేవుడు వెలుగును కలుగ చేశాడు ప్రొగ్రెసివ్లీ డే బై డే బై డే బై డే హి మేక్స్ us లైక్ జీసస్ అను దినము కూడా మనల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువలే మారుస్తున్నాడు ఇఫ్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 3 ఇస్ a picture of being born again vakata adhyay 3rd vachanam nothramaga janminchutaku sadrushyanga undi days are the ways in which he wants to change us into his likeness aa dinamulanni kuda mananu yesu christu prabhu yokka saarupyamloniki marchataniki unna margalu one day chivaraku oka noka rojuna he will be like him manam ayana vale maartam then he will say very good appudu ayana chaala manchiga undan cheptadu that's the message of the whole bible adhe bible antati yokka sandeshamu and in chapter 2 mariyu 2nd adhyayamlo we read about god planting two trees devudu rendu vrukshamulnu naatnatlu ga manam chustam one the tree of knowledge of good and evil okatemo manchi cheddala telivinichu vrukshamu the other the tree of life okatemo jeeva vrukshamu which we will look at when we go to chapter 3 manam 3rd adhyayamlo nikku vellinappudu vaatni manam chustam and we read in 
విషయం <laughs> పెళ్లి చేసుకున్న వారందరూ కూడా బైబిల్ లో ఉన్న మొట్టమొదటి ఆజ్ఞను తెలుసుకోవాలి అనేక మంది ఈ ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించరు వివాహంలో దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే భార్యాభర్తలు సంతోషంగా ఉండాలని అండ్ సో హీ ఆస్క్స్ మ్యాన్ టు లీవ్ హిస్ పేరెంట్స్ అండ్ క్లీవ్ టు హిస్ వైఫ్ కాబట్టి దేవుడు అడుగుచు ఉన్నాడు నీ తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి నీ భార్యను హత్తుకో అప్పుడు వారిద్దరు సహవాసం కలిగి ఉండగలరు ఆది కాండం రెండు ఇరవై ఐదు లో మనం చదువుతాం వారి ఇరువురు కూడా ఎటువంటి దాపరేకాలు లేకుండా ఉన్నారు అది సహవాసానికి ఎంతో అద్భుతమైన సాదృశ్యము మనము ఏమై ఉన్నామో ఆ విధంగా తెలియబట్టడానికి వారు సిగ్గుపడలేదు వారు దిగంబర్లుగా ఉన్నారు సిగ్గు ఎరుక్క ఉన్నారు అంటే అర్థం అదే వారు ఏ విధంగా ఉన్నారో అదే విధంగా ఒకరినొకరు అంగీకరించారు అదే దాని ఆత్మీయ అర్థము కాబట్టి సృష్టి యొక్క కథతో బైబిల్ ఎంత అద్భుతంగా ఆరంభించబడిందో కదా మనం ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో ఉన్నాం go through till chapter 9 manamu tumido adhyayam varaku chustam and in these seven chapters ee yedu adhyayallo we read first of all of two men who listen to the devil mottamadata apwaadi maatlinna iddaru manushulu manam chustam adam and adam mariyu kayunu and then two men who walked with god mariyu devunito nadichina iddaru manushulu gurinchi manam chadutam enoch and noah anoku mariyu noah so this is a good contrast that we have here manamu kaliguna manchi vyathyasam idi so looking at chapter 3 first mottamadata mudha adhyayanni chuddam what do we see we are not going to look at every verse indulone prathi vachanaanni manam chodam but we see here that adam and eve had a choice between the tree of knowledge and the tree of life and they reached for knowledge ikkada manam chustunnam adam avalu manchi cheddala teluvinichu vrukshamanu mariyu jeeva vrukshamanu edo oka danni empik cheskune avakasam variki undi kani varu manchi cheddala teluvinichu vruksham vaipe cheyi chaaparu that is the tendency of all human beings also manavulandari swabhavam kuda adhe vidhanga untundi we would rather have knowledge than life వారు జీవం కంటే కూడా ఎక్కువగా తెలివితేటలు కోరుకుంటారు పీపుల్ స్టడీ ద బైబుల్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ రాదర్ దెన్ లైఫ్ వారు బైబిల్ ను జీవం కోసం కాకుండా తెలివితేటల కోసమే చదువుతారు ఈవెన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ మంచి చెడ్డలను గురించిన తెలివిని కలిగి ఉంటే సరిపోదు లైఫ్ ఇస్ వాట్ వి నీడ్ మనకు కావాల్సింది జీవము అండ్ ఆడమ్ హాడ్ దట్ ఆప్షన్ బట్ హి డిడ్ంట్ చూస్ ఆదాముకు ఆ విధంగా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ ఆ విధంగా ఎంపిక చేసుకోలేకపోయాడు బట్ వి లెర్న్ హియర్ ఇస్ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే దట్ ద నాలెడ్జ్ దట్ కమ్స్ వితౌట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ డెత్ దేవుని జీవం లేకుండా వచ్చే మంచి చెడ్డలకు సంబంధించిన తెలివి మరణాన్ని తెస్తుంది ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ సింబలైజ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హు గివ్స్ us god's life జీవ వృక్షము దేన్ని సూచిస్తుందంటే దేవుని యొక్క జీవమును మనకి ఇచ్చు పరిశుద్ధాత్మను సూచిస్తుంది ఆల్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ బ్రింగ్ డెత్ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనకు కలిగే తెలివి తేటలన్నీ కూడా మరణాన్ని తెస్తాయి ఈవెన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవెల్ మంచి చెడ్డలకు సంబంధించిన తెలివి తేటలు కూడా we must remember that all our life దీన్ని మన జీవితం అంతా గుర్తుంచుకోవాలి who are we to know what is good and evil మంచేదో చెడేదో మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి we can use our mind మన మనసును మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు and many people live in the world by what their own mind tells them is good and what is evil ఈ లోకంలో అనేక మంది వారి మనసు చెప్పే దాన్ని వింటారు ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో అని we can say many of them are decent people వారందరూ ఎంత గౌరవంతో బ్రతికేవారని మనం చెప్పవచ్చు but they have no contact with god కానీ వారికి దేవునితో ఎటువంటి అనుబంధము లేదు they don't have spiritual life వారికి ఆత్మ సంబంధమైన జీవం లేదు where is a true christian ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడు true disciple of jesus christ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నిజమైన శిష్యుడు his knowledge of good and evil comes through the life of christ manchi cheddalaku sambandhinchina telivi yesu christu prabhu yokka jeevamu nundi ataniki vastundi it's that life that shows him what is good and evil atanlo unna jeevame teliyesestundi edi manchido edi cheddado ani is the essential difference between these two trees ee rendu vrukshamul madhyana unna pradhanamaina vyathyasam ade so that's why we don't live by laws andike manam neemamula prakaram jeevinchamu but by a life that tells us something is good or bad kani 
ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో అని మనలో ఉన్న జీవము చెప్పే దాన్ని బట్టి మనం జీవిస్తాం ఒకవేళ చెడిపోయిన ఆహారమును నువ్వు నీ నోట్లో పెట్టుకున్నట్లయితే నీ నాలుగు లో ఉన్న జీవము వెంటనే దాన్ని తిరస్కరిస్తుంది దాన్ని వెంటనే ఊసివేస్తావు be our reaction to sin papam edla kuda mana pratispandana ade vidhanga undali if we have the life of god nu devuni jeevamunu kaliginnatlaite we touch sin will spit it out nu papamunu muttukunna ventane danni oosi vesthavu but if we don't have the life of god kaani nu devuni jeevamunu kaligi lenatlaite we have a bunch of laws or rules saying this is bad this is good appu nu venno niyamalanu nyayavidulnu kaligi untavu adi manchidani idi cheddadani adi cheyakodadani idi cheyalani you may forget them oka vela vaati nu marchipochu and you may eat a lot of things which are not good for you appudu nevu manchidu kaane aaharanni tinavachu and so that's the message here in genesis 3 adi kaanda moolla unna sandesham ade and of course the other thing is maroka vishayam emtante they disobeyed god varu devuniki avidayithu chupincharu no trust him vara ayinu namaledu and so they fell into sin kabatti varu paapamlo padipoyaru what we read here is that the devil came to him with a team to them with the temptation saying you can be like god genesis 3 verse 5 apavadi varni vachi e vidhanga sodinchadante aadi kaanda 3rd adhyayam 5th vachanamlo meeru devunu vale untaru jesus also said the same thing yesu prabhu kuda adhe chepparu came with the same message you can be like god meeru devunu vale untaru ane adhe sandesham tho ayina kuda vacharu what is the difference then mari thada emti the devil says you can be like god with power authority rule over others meeru devunu vale untaru ane apavadi cheppinappudu meeru shakti kaligi untaru vere varni paripalistharu ani cheppadu lot of people like that and falling for the lie of the devil mariyu anek mandi dan nishtapadi apavadi yokka abaddhamlo padipothunnaru even many christian leaders anek mandi kristava nayakulu kuda they act like god towards their followers varini anusarinche vaari meeda devun laaga vaari pravartistharu they find god's will for them varini anusarinche vaari koraku devun chittanni velle kanukuntaru they make these people serve them aa prajalu veerni sevinchinatlu ga chestharu types of rules to them vaari koraku anekamaina neemalanu veer pedtu untaru that's not how jesus came and told us to be like god kani yesu christ prabhu cheppindi adi kaadu jesus told us to be like god in character yesu christ prabhu manam devunu vale untamu ani cheppindi mana pravartanlo not in authority and position adhikaramlo mariyu sthanamlo kaadu as the devil's word avi apavadi matlu you shall be like god meeru devunu vale unduru jesus said you can be like god in humility yesu christ prabhu chepparu deenatvamlo meeru devunu vale undagalru in love in purity in being good to other people premalo pavitratalo etarlu edla manchiga unde vishayamlo that is the choice adhe empika when adam and eve fell kabatti adam havalu padipoyinappudu it's not just disobedience to god వారు కేవలం దేవునికి మాత్రమే అవిధేయత చూపలేదు దే ఫాల్ వాస్ ఎ ఫెయిలియర్ ఇన్ దేర్ ఫేత్ వారు పడిపోవట అనేది వారి విశ్వాసం యొక్క ఓటమే బికాజ్ ద డెవిల్ సజెస్టెడ్ టు దెమ్ దట్ గాడ్ డజంట్ రియల్లీ లవ్ యు కాబట్టి అపవాది వారికి సలహా ఇచ్చాడు దేవుడు నిజముగా మిమ్మల్ని ప్రేమించట్లేదని ఐ లవ్ యు ఒకవేళ ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్లయితే ఐ లవ్ యు టు ఈట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఈ ఫలము కూడా మీరు తినేటట్లు ఆయన అనుమతించేవాడే ఇట్ వాస్ ఎ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ఫేత్ వారి విశ్వాసంలో తప్పిపోవట ద్వారానే ఇది జరిగింది ఆల్ సిన్ బిగిన్స్ విత్ ఎ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ఫేత్ ప్రతి పాపము కూడా విశ్వాసంలో ఓడిపోవట ద్వారానే జరుగుతుంది గాడ్ డజంట్ లవ్ మీ దేవుడు నన్ను ప్రేమించట్లేదు హి డజంట్ కేర్ ఫర్ మీ ఆయన నా గురించి జాగ్రత్త వహించట్లేదు వన్స్ వి lose faith we get discouraged and we fall into sin eppudaithe mana vishwasanni kolpothamo appudu nirusahapadi paapamlo padipotham that's why we when jesus told peter indike yesu christ prabhu petruki cheppinappudu luke 22 satan is wanting to sift you loka 22 adhyayamu satan ninnu jallinchutuku chustunadu and he knew peter was going to fall denying him three times prabhu ku telusu petru prabhu ni eraganani mummaru bonki padipothadani but jesus said to him I am praying that your faith will not fail them. కాని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నీ విశ్వాసము నీవు కోల్పోకుండా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. It's a failure of faith which is the most serious thing. విశ్వాసమును కోల్పోవట అనేది ఎంత తీవ్రమైన విషయము. We see here that when the devil tempted Eve and Adam. సైతాను ఆదాం హవల్ను శోధించినప్పుడు మనం చూస్తాం. Temptation was essentially a, a choice between what God created and the creator himself. శోధన అనేది ప్రాముఖ్యముగా సృష్టికర్తకు మరియు సృష్టికి మధ్య జరిగే ఎంపికే ఆల్ టెంప్టేషన్ లైస్ దేర్ షోధనలన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటాయి వాట్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు చూస్ నువ్వు దేన్ని ఎంపిక చేసుకోబోతున్నావ్ ప్రిటి వుమన్ హూ మై క్రియేటెడ్ ఆర్ గాడ్ సేస్ యు వాంట్ టు చూస్ మీ మైసెల్ఫ్ నేను సృష్టించిన అందమైన స్త్రీనా లేక సృష్టికర్తనైన నన్న ఆర్ ద గోల్డ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఆర్ మీ లేక నేను సృష్టించిన బంగారమున నన్న ఆల్ టెంప్టేషన్ ఇస్ అ చాయిస్ బిట్వీన్ ద క్రియేటర్ and the created షోధనంతా కూడా సృష్టికర్తకు మరియు సృష్టించబడిన దానికి మధ్య ఉన్నదే యు are choosing one of the two every day nevu prathi dinamu kuda ee rendittlo edo oka danni enchukuntu unnavu we say but we need created things to live manam jeevinchataniki srushtinchabadina vastuvulu avasarame anni cheppochu we need food we need marriage manaku aaharam kavali vivaham kavali we need money manaku dabbulu kavali sure avunu tappakunda ivanni kavali 
But Jesus said, the way to get these things is by putting God first. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు ఇవన్నీ పొందాలంటే మొట్టమొదట దేవుణ్ణి ప్రధానస్థానంలో ఉంచాలి. People God first. దేవుణ్ణి మొట్టమొదటగా ఉంచడం ద్వారా these necessary created things God will add to it. మనకు అవసరమైన సృష్టించబడిన ఈ వస్తువులను దేవుడే మనకి ఇస్తాడు. That is the way to choose the tree of life first. ఆ విధంగా జీవవృక్షమును మొట్టమొదటగా మనం ఎంచుకోవాలి. So we see here also the danger of the way we use our eyes. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మన కన్నులను మనం వాడే విషయంలో ఉన్న ప్రమాదం గురించి అది కారణం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఆ స్త్రీ కన్నులకు రమ్యమైన దాన్ని చూచను దేవుడు దీన్ని నిషేధించాడు అనే మాట నామ వెంటనే గుర్తు చేసుకోవాల్సింది God has given me a head let me go and ask him what he thinks about it like ama ee vidhanga anukovalsindi devu naaku oka sirasunu naa paina adhikaramu nunchadu aina deeni gurinchi em anukuntunado kanukundam ani anukovalsindi we are tempted meeku telsa manam sodinchabadinappudu we can think of some of these vitti gurinchi manam aalochinchochu manam edaina karyamu cheyakamunde what is god said devu em cheptunadu can i seek some advice from my older brother oka pedda sahodaran daggara nenu salaha adagavachcha how many sins we can be saved from enni paapalu nundi manam rakshinchabadtamo kada but the devil won't let you do that అని అపవాది నిన్న ఆ విధంగా చేయనివ్వడు హి సేస్ నో యాక్ట్ ఇమిడియట్లీ లేదు నువ్వు ఈ పని వెంటనే చేయి అంటాడు దట్స్ హౌ వి గెట్ ఇన్టు అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అందుకే మనము అనేక సమస్యల్లో పడిపోతూ ఉంటాము అండ్ వి రీడ్ హియర్ ఫైనలీ వెన్ దే ఫెల్ మొత్తానికి వాళ్ళు పడిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం గాడ్ కమ్స్ సీకింగ్ ఆఫ్టర్ దెమ్ సేయింగ్ వేర్ ఆర్ యు ఆడమ్ దేవుడు వారిని వెతుకుంటూ వచ్చి ఆదాము నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు ఆడమ్ షుడ్ హావ్ గాన్ రన్నింగ్ టు గాడ్ అండ్ సేయింగ్ గాడ్ వేర్ ఆర్ యు నిజానికి ఆదామే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి దేవా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని వెళ్లాల్సింది సీ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హి ఇస్ ది వన్ హు కమ్స్ అండ్ సేస్ వేర్ ఆర్ యు ఆడమ్ వర్స్ 9 కానీ దేవుని ప్రేమను చూడండి దేవుడే వచ్చి ఆదాము నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు మానవుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్లలేదు కానీ దేవుడే మానవుని దగ్గరికి వచ్చాడు మానవుడు ఎంతో బుద్ధిహీనుడు హౌ ఫుల్ స్పీక్ ఓపెన్ లీ టువల్ బట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ ఆదాము హవలు ఎంత బుద్ధిహీనలో కదా వారు అపవాదతోనేమో బహిరంగంగా మాట్లాడారు దేవుని దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమో దాక్కుంటున్నారు కానీ వారిని ప్రేమించింది దేవుడే వారు అపవాది నుండి పారిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్లాల్సింది బట్ ఇట్ ఇస్ ది అదర్ వే కానీ వాళ్ళు దానికి వేరుగా చేశారు మ్యాన్ బికమ్ సో ఫుల్ పాపం చేసినప్పుడు మానవుడు ఎంతో బుద్ధిహీనుడిగా మారిపోతాడు ఒక చెట్టు వెనక దాక్కొని దేవుని దగ్గర నుండి నేను దాక్కోగలను అనుకున్నాడు ఎంత బుద్ధిహీనుడిగా మారిపోయాడు కదా నువ్వు చెట్టు వెనక దాక్కొని దేవుని ప్రేమను చూడండి వారిని ఆయన విడిచిపెట్టలేదు అనదర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ హి బిగిన్స్ టు అక్యూజ్ హిస్ వైఫ్ దానికి మరొక రుజువు ఏమంటే తన భార్యని ఆయన నిందించడం మొదలు పెట్టాడు సిన్ ఇమిడియట్లీ స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ అదర్ పీపుల్ మనం ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తామో వెంటనే వేరే వారిని నిందించడం మొదలు పెడతాం ఫైనింగ్ ఫాల్ట్ టు అదర్ పీపుల్ వేరే వారిలో తప్పులను కనిపెడుతూ ఉంటాం గాడ్ కమ్స్ టు హిమ్ అండ్ సేస్ దేవుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు యు హావ్ నాట్ కెప్ట్ యువర్ ప్లేస్ యాస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద హోమ్ యు లిసన్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ ఇంటి యజమానిగా నీ స్థానాన్ని నీవు కాపాడుకోలేకపోయావు నీ భార్య మాటలను నీ విన్నావు నోటీస్ దట్ గాడ్ డస్ Curse Adam, verse 17, but he curses the ground. Here, we are going to see that God has not cursed Adam, but he has cursed the ground. And he uh, tells Adam that he is going to suffer and the woman is going to suffer. After that, God told Adam that he was going to be a good man, and he was going to be a good man, and he was going to be a good man. Because the woman was deceived that the Bible says she cannot ever teach god's word or be a leader stri mas poyindi kabatti bible em cheptundante ame oka nayakuraliga sangamlo vakyanni bodhinchukodadu timothy 2:14 says that ee vishayam modati timothy 2:14 lo cheppabadindi so that woman was deceived very easily kabatti stri entho suluga mosaginchabadutundi so now the thing we see here adhe maroka vishayanni ikkada manam chustunnam god made coats of skin devudu variki charmapu chokkalanu chesi ichadu took away these leaves which would dry up indi poye aa aakulnu teesivesadu a picture of the righteousness of christ that god puts upon us mana meeda christ yokka neetini darimpu cheyataniki sadrushyanga undadi animal was killed for that coat of skin verse 21 aa charmapu chokka kosam jentu champabadindi 21 ta vachinam which is a picture of christ dying on the cross christ silu meeda chanipovadu kada sadrushyanga undi and then we go to chapter 4 aa tarvata mana 4 adhyayam loniki veltam where we read of another man who listened to the devil 
అపవాది మాట విన్న మరొక వ్యక్తిని మనం అక్కడ చూస్తాం అది కయును అదమ్ యొక్క మొదటి కుమారుడు కుమారులు కూడా అర్పణ అర్పించడానికి వచ్చారు అక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి దేవుడు హేబేల్ ను మరియు అతని అర్పణ్ ను లక్ష్య పెట్టను అర్పణ్ ను అంగీకరించాడు కాబట్టి హేబేల్ ను అంగీకరించాడు అని ఇక్కడ వ్రాయబడలేదు లేదు ఆయన మొట్టమొదట అంగీకరించింది వ్యక్తిని సపోజింగ్ టూ పీపుల్ బ్రింగ్ ఉదాహరణకు దేవునికి అర్పణగా ఇద్దరు ప్రార్థనలో వచ్చినట్లయితే ఇద్దరు కూడా అద్భుతమైన ప్రార్థనలు చేశారు దేవుడు ఏ ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు ఆయన ప్రార్థన చూడ్డు ఆ ప్రార్థన వెనుకున్న హృదయాన్ని ఆయన చూస్తాడు ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవునికి ఇవ్వటానికి డబ్బును తీసుకొస్తారు దేవుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క డబ్బును అంగీకరిస్తాడు మరొక వ్యక్తి యొక్క డబ్బును అంగీకరించడు అర్పణ కాదు ఆయన చూసేది వ్యక్తిని యేసు ప్రభు చెప్పారు నీవు నీ అర్పణ్ ను దేవుని దగ్గరకు తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనం నుండి నీ సహోదరునికి నీ మీద ఏదైనా విరోధ ఉన్నట్లయితే నీ హృదయం అపవిత్రపరచబడింది దేవుడు నీ అర్పణ అంగీకరించడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తాం దేవుడు హేబేల్ అర్పణ అంగీకరించాడు కాబట్టి కయ్యును కలవరపడ్డాడు తర్వాత కయ్యును అసూయ పడసాగాడు దేవుడు అతన్ని ప్రశ్నించాడు ఎందుకు నీ ముఖము చిన్నబోయింది ఇక్కడ గమనించండి ఏదేనా తోటకు బయట మొట్టమొదటి పాపము అసూయ గాడ్ సెట్ టు కెయిన్ దేవుడు కయ్యంతో చెప్పాడు యువర్ బ్రదర్స్ బ్లడ్ ఇస్ క్రైయింగ్ టు మీ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ నీ తమ్ముని రక్తము నేల మీద నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది రిమెంబర్ దిస్ ఎవరీ ఎనీ టైం యు హార్మ్ సంబడి ఎల్స్ దిన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరికైనా హాని చేసినట్లయితే అ సైలెంట్ క్రై గోస్ అప్ టు గాడ్ which will one day bring god's judgment on you atadu maunam ga chese morra devuni sannidhi loniki velli oka roju na devuni teerpu ni medaku vastundi the cane was cursed aa tarvata manam chadutam kayunu sepinchabaddadu first person who was cursed sepinchabadna mottamadati vyakti aina and even after he's cursed aina sepinchabadna tarvata kuda he doesn't say verse 13 my sin is so bad nenu chesina paapam ento ghoramainadi aina ayin cheppaledu 13 vachanamu he says my punishment is too great na shiksha ento goppadi aina ayin cheptunadu this is the mark of a sinful man he is more worried about his punishment than his sin paapam kaligunna vyakti kadi gurtu taanu chesina paapam kante kuda ekkuga tana medhuku vache shiksha gurinche ekkuga alochistadu like a thief who doesn't is not bothered that he stole but he is more worried that he is put in jail adela untundante ఒక దొంగ తాను చేసిన దొంగతనానికి అంటే కూడా ఎక్కువగా తాను చెరసాల్లో ఉన్నాడనే బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు అతడు దేవుని సన్నిధి నుండి వెళ్లిపోయాడు మరియు అతని పిల్లలు కూడా దారి తొలగిపోయారు తన కుమారులు పట్టణాలను కట్టించడానికి వెళ్లినట్లుగా మనం చూస్తాం పదిహేడో వచనము మల్టిపుల్ మ్యారేజెస్ మరియు అనేకమైన వివాహాలను చేసుకున్నారు మరియు వారు సంగీతం వెంట వెళ్తూ వచ్చారు మ్యూజిక్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ సంగీతం చెడ్డదేమీ కాదు ఈ పిల్లలు దేవుని మహిమ కోసం పాడట్లేదు కానీ అపవాది చేత ప్రేరేపించబడే విధంగా చేస్తున్నారు మరియు అన్ని రకాల పరిశ్రమలను కలిగి ఉన్నారు ఇరవై రెండో వచ్చినము అండ్ మర్డర్ మరియు హత్య కూడా జరిగింది ఇక్కడ ఇరవై మూడో వచనంలో చెప్పబడి వారు ఒక మనుషుణ్ణి హత్య చేశారు కయ్యును హేబేలు ద్వారా రెండు శాఖలు ఆరంభించబడినట్లుగా మనం చూస్తాం కయ్యును నాస్తికుడేమి కాదు అతడు ఒక మత సంబంధి నిజమైన దేవునికి అర్పణను కూడా తెచ్చాడు అతడు మత సంబంధులందరికీ సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు హేబేలు ఆత్మ సంబంధులందరికీ సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు చివరకు ప్రకటన గ్రంథంలో బబులోను మరియు ఎరుషులేము గా అవి ముగించబడ్డాయి రెండు రకాల క్రైస్తవత్వం ఉంది కయ్యును వలె హెబేలు వలె రిలీజియస్ ఒకటేమో మత సంబంధమైంది స్పిరిచువల్ మరొకటేమో ఆత్మ సంబంధమైంది in chapter 5 and 6 of two men who walked with god ipudu manam aidho adhyayam aro adhyayam lo devunto nadichina iddar manushulu gurinchi manam chustam enoch walked with god he was the first person to walk with god outside the garden of eden edonu thotaku baita devunto nadichina mottamodati vyakti hanaku you know adam was alive for 308 
years of Enoch's existence. Hanoku betukunapudu, Adamu, Muduandra, and Mid Sontral, Bretkunadu. Because Adam lived for 930 years. Adamu, Tamilan Pay Sontral, Jevin Chadu. Calculate that in chapter 5, you discover that. Adam and the Enoch knew each other for more than 300 years. దాన్ని మనం లెక్క కట్టినట్లయితే ఐదో అధ్యాయంలో ఆదాము హనోకులు కలిసి దాదాపుగా 300 సంవత్సరాలు జీవించారు. Enoch must have gone to Adam and said, "How is it walking with God in Eden?" బహుశ హనోకు ఆదాము దగ్గరికి వెళ్లి ఏదేను తోటలో దేవుంతో నడుచట ఏ విధంగా ఉందని అడిగుంటాడు. And he must have had a hunger to walk with God himself. మరియు తనంతట తాను కూడా దేవుంతో నడవాలనే ఆకలి దప్పులను కలిగి ఉంటాడు. Proved that even outside the garden of Eden you can walk with God. ఏదేను తోట వెలుపల కూడా దేవుంతో నడవచ్చు అనే విషయాన్ని ఆయన రుజువు చేశాడు. He was not a sannyasi here. He was married. He had children. ఆయన ఒక సన్యాసి కాదు. ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. And when he had a son. అతడు కుమారుని కలిగి ఉన్నప్పుడు God told him to name him Methuselah. Methuselah అని పేరు పెట్టమని దేవుడు అతనికి చెప్పాడు. Meaning at his death the judgment will come then adam evtante atani maranamuto teerpu vastundi so god warned enoch a judgment is going to come on all the sin in the world ee lokamlo unna paapam antati medaki teerpu raabothunani devudu anokana hechrinchadu and we read in the book of jude verse 14 yudha rasina patrika 14 vachanamlo manam chadutam enoch preached judgment hanoku teerpunu prakatinchadu because god gave him a prophecy through the name of his son hanoku kumarini peru dwara devudu ataniki pravachananni ichadu and enoch methusela enoch's son was the longest Lived the longest of all human beings. Anoku Kumar died in a methusela. Manavala underlo ekku kalan jivin chadu. Nine hundred and sixty-nine years. Tomi the vandal arvai tomi sauchralu. Showing God's tremendous long suffering with man. Adhim suchis nante manavali arla devud kali yonna. ఎంతో గొప్ప దీర్ఘశాంతము. Then in chapter six we read of Noah who walked with God. Aro chinola manan sadutam. Noah who devunto narchadu. You read about him. Uh, he lived in a time when the world was very corrupt lokam ento chedipoyina samayamlo aina jeevistu unnadu when the angels got into men and had committed adultery through those men with women devadutulu manushulloniki vachi aa purushulu dwara streelato avicharam chesaru so they possessed men vallu purushulnu aavahincharu because they don't have bodies themselves endukante devadutulu shariramulnu kaligi undaru that's how they became demons aa vidhanga varu dayyamulu ayaru god pushed them out devudu varni baitiki throsi vesadu and they got involved with uh, women and many giants were born those days varu streelato poyinappudu aneka mandi aajanu bahulu puttaru that's the time when god spoke to noah aa samayamlo devudu noah tho maatladadu you and i have to be thankful to noah because it's only because of him that we are living today neevu nenu inadu noah ku ento krutagnyata kaligi undali endukante ayanna batte manam inadu bratikinnam he was only one righteous man in the whole world endukante lokam antatlo kuda ayana okade neethimantudiga unnadu and he brought up his family in a good way mariyu tana kutumbamnu manchi vidhanamla ayana teeskoni vachadu god told him i am going to judge the world devudu athaniki cheppadu nenu lokamunaku teerpu teerchabochunnanu plan rain varshamu mariyu varadalu got a build an ark neevu oka odanu nirminchu he spent his own money built the ark danni nirminchituku tana santa dabbunu kharchu pettadu brought up his children in god fearing ways devuni bhayamlo tana pillalanu penchadu he spent 600 years with methusela aina 600 samvatsaramlu methusela tho gadipadu enoch had already gone to be with god hanoku appatike devuni adduku cheradu and noah must have asked methusela how is it your father walked with god బహుశా నోహు మెతుషలను ఈ విధంగా అడిగి ఉంటాడు మీ తండ్రి దేవునితో ఈ విధంగా నడిచేవాడు and we read here that he had a desire to walk with god మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం ఆయన కూడా దేవునితో నడవాలని ఎంతో ఇష్టమును కలిగి ఉన్నాడని and we read in verse 22 of chapter 6 ఆరో అధ్యాయం 22వ వచనంలో దాన్ని మనం చదువుతాం noah did everything god commanded him దేవుడు తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోహు యావత్తు చేసెను and that's how he did god's work ఆ విధంగా అతడు దేవుని పన్ని చేశాడు so he built the ark ఆ విధంగా అతడు ఓడను నిర్మించాడు and noah didn't question well how am i going to get two of every set of animals into the ark okay jatik sambandhinchina rendu jantulnu ooloniki nenu e vidhanga teeskon raavalani noah devuni prashninchaledu he did that devude daanni chesadu god tells us to do something if we do our part he will do his part devudu oka panni cheyamannapudu mana panni manam chesinatlayite devudu panni devudu chestadu noah's job to build the ark noah cheyavalsina pani emtante ooḍan nirminchatam god's job to bring the animals in devuni pani emtante jantulnu lopaliki teeskon raavatam he did that ayana daanni chesadu we build the church today god will bring the people who should be in the church to us inadu kuda manam sangamanu nirminchinatlayite 
అందులో ఉండటానికి మనుషులను దేవుడే తీసుకొస్తాడు ఈనాడు లోకంలో భద్రత కలిగిన ఒకే ఒక ప్రదేశం సంగము ఎక్కడన్నా ఒక సంగమునకు మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కొంతమంది హాస్యాస్పదంగా ఉన్నారని మనం అంటాం think of all the animals that were inside the ark atlaite a ward lo ni jentulu anitni gurinchi ok sar aalochinchandi pigs and donkeys and everything else pandulu gaadadulu migitha vaat anitni gurinchi there must have been a lot of smell there bahusha akade ento vaasana kuda undi untundi but it was the only safe place on the earth at that time ena kuda bhoomi meeda samayamlo bhadrata kaligina oke oka pradeshamu aa vaada you look at all the funny brothers and sisters you have in your church mee sangamlo unna haasyaspadamaina sahodarulnu sahodarilnu nu chusinappudu don't criticize them వారిని నిందించవద్దు ఈనాడు లోకంలో భద్రత కలిగిన ఒకే ఒక ప్రదేశము సంగము వరద వచ్చింది వరద అయిపోయిందా లేదా అని చూడటానికి ఓడలోని ద్వారం మూసివేసింది దేవుడే ఏడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన ఎవరి ఎదుట కూడా మనము ద్వారమును మూసివేయము కానీ ఒక రోజు దేవుడు ద్వారాన్ని మూసివేస్తాడు ఆ తరువాత ఎవరు కూడా దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించలేరు ఈనాడు ద్వారము తెరవబడి ఉన్నది you can come into the church you can come into god's kingdom you devuni sangam lo niki ravachu devuni rajyam lo niki ravachu and to test whether the flood was over varada mugisinda leda ani parikshinchataniki noah sent out a dove and a raven noah who pauramunu kaakini pampinchadu picture of the dove and the crow is a picture of the flesh ikkada kaaki shariramunaku sadrushyamga undi the raven never came back kaaki venaku tirigi raledu i like to eat all the dead stuff చనిపోయిన కళేబరాలను తింటూ అది అక్కడే ఉంది బట్ వి రీడ్ హియర్ ఫైనల్లీ దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అండ్ నోవా బౌస్ డౌన్ ద ఫస్ట్ థింగ్ హి డస్ ఇస్ గివ్ థాంక్స్ టు గాడ్ ఆ తర్వాత మనం చదువుతాం నోవాహు వాడలో నుండి బయటికి వచ్చి చేసిన మొట్టమొదటి సంగతి ఏమంటే దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడు గాడ్ గివ్స్ హిమ్ ఎ రెయిన్బో సింబల్ ఆఫ్ ఎ కవెనెంట్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ మ్యాన్ దేవునికి మనుషులకు మధ్య నిబంధనగా అక్కడ ఒక ఇంద్రధనుసును ఏర్పాటు చేశాడు దేవుడు ఆయన మనుషులతో నిబంధన చేశాడు ఆ తర్వాత మధ్యము త్రాగి నోవు పడిపోయినట్లుగా మనం చదువుతాం తన కుమారుడైన హాము ఆ సంఘటనను చూసి విమర్శించాడు నీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెడుగా మాట్లాడటం ఎంత తీవ్రమైందో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం Ham was cursed chapter 9 verse 25 Hamu sepinchabaddadu 9th adhyayam 25th vachanam But Shem and Japheth were blessed Kani Shemu Yaphethulu aashirvadinchabaddaru Honor their father Varu vaari tandrini gauravincharu What a lot of lessons we can learn from these chapters Manam ee adhyayam nundi enni paatalu nerchukochu kada May God help us Devudu manaku sahayam cheyanu gaaka